U današnjem videoradu predstavljam nove kamikaza dronove SM-1 i SM-2 iz Ujedinjenih Arabskih Emirata. Naime, kako sam u jednom od svojih videoradova ekskluzivno objavio, Vojske Srbije od ove godine ima u svom naružanju i kamikaza dronove dugog doleta iz Ujedinjenih Arabskih Emirata, oznake SM-1 i SM-2. Ugovor o kupovini kamikaza dronova iz Ujedinjih Arabskih Emirata za Vojsku Srbije je potpisan 24. februara prošle godine sa rokom isporuke od 6 meseci na sajmu naružanja i vojne opreme IDEX 2023 u Abu Dhabiju. Finalni ugovor potpisala je delegacija Ministarstva odbrane Srbije i predstavnici korporacije EDGE iz Ujedinjih Arabskih Emirata, koncerna po čijim potronatom su gotovo svi vojni razvojni i proizvodni projekti Emirata. Iz Ujedinjih Arabskih Emirata su dobijeni kamikaza dronovi SM-1 u vidu donacije Vojsci Srbije, dok je verzija SM-2 kupljena od proizvodjača kompanije Halcon koja posluje u okviru koncerna EDGE. Nabavljeno je više stotina ovih kamikaza dronova iz Arabskih Emirata, kako je to još prošle godine najavio predsjednik Srbije. Reč je o savremenom konceptu vazduhopovne tehnike, takozvana planirajuća municija, koja podrazumeva dejstvo velikog broja ovih dronova po unapred zadatim ili uočenim ciljevim u toku leta od strane izvidjačkih bespilotnih letelica. Namenjeni su prvenstveno uništavanju protivničke žive sile, borbene tehnike i utvrđenih položaja protivnika. Može delovati udarnim dejstvom po cilju ili aktiviranjem bojeve glave sa distance, čime se povećava efekt detonacije bojeve glave parčadnog dejstva. Razmak krila ovog kamikaze drona iznosi 4,85 metara, njegovu dužina 2,65 metara, dok je maksimalna poletna masa do 70 kg, a može da nosi koristan teret do 23 kg, što znači da može da nosi bojevu glavu i do 20 kg. Kamikaza dron SM-2 leti samostalno do reona gde se očekuje cilj i u tom području se zadržava dok traži ciljeve. Kad se cilj identifikuje, daljinskim putem operatera označava cilj i pokreće napad na isti preko daljinske kontrole, odnosno po principu da je operater uvek u petlji navođenja u terminalnoj fazi napada kamikaza drona. Dronovi kamikaze koje je Srbija kupila u Emiratima je mobilno naružanje koje se ispaljuje sa specijalnih lansera montiranih na mobilnoj šasiji. Na prikazu zastava 2024 na Batajničkom aerodromu je bilo prikazano američko terensko pick-up vozilo Chevrolet Silverado pogona točkova 4x4 sa lansirnom rampom sa koje se lansiraju obe verzije navedenih kamikaza dronova iz Ujedinjih Arabskih Emirata. Inače vozila koje će se koristiti za lansiranje kamikaza dronova SM-1 i SM-2 će biti domaća terenska vozila kompanije Zastava Tervo, odnosno Zastava NTV, takođe pogodno točkova 4x4. Pored pomenutog američkog pick-up vozila za lansiranje kamikaza dronova se nalazilo i jedno domaće Zastava NTV sa dve antene montirane na krovu ovog vozila koje predstavlja komandno vozilo za upravljanje kamikaza dronovima. Rojevi kamikaza dronova se zato nazivaju i planirajućom municijom a njihova važna karakteristika je njihova sposobnost da u letu čekaju zadati cilj u rejonu očekivanja, da bi se po njegovom pojavljivanju obrušili na njega i neutralisali ga. Koncept rojeva kamikaza dronova je afirmisan posle sukoba u Nagorno Karabahu, gde je masovna primjena bespilotnih letelica potpuno promenila vojnu doktrinu i nagovestila kako će izgledati vojni sukobi 21. veka. Na prikazu naružanja i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije, zastava 2024, je bilo izloženo 30 ovih kamikaza dronova i to 3 reda verzije SM-1 i 3 reda verzije SM-2. Ono što je bitno naglasiti je da, iako su se u pojedinim medijima pojavile informacije da su ove dve verzije prikazanih kamikaza dronova na oko slične, ali da se razlikuju po nameni, to nije tačno, 
odnosno one se najviše razlikuju po dometu i masi bojeve glave. Naime, verzija kamikaze dronova SM-1 ima manju bojevu glavu i zbog toga veći dolet, a verzija kamikaze drona SM-2 ima veću bojevu glavu i manji dolet. Iako imaju isti aerodinamički profil i pogonski motor, vizualno se mogu razlikovati po tome što verzija kamikaze drona SM-2 ima dva poklopca na gornjem delu trupa, dok verzija SM-1 samo jedan. Dodatni otvor na verziji SM-2 je između ostalog napravljen upravo zbog smeštaja veće bojeve glave. Ono što je najzanimljivije u cijeloj priči oko razvoja verzije kamikaze drona SM-2, odnosno njenog prilagođavanja postavljenim taktičko-tehničkim zahtijima za vojsku Srbije, je ugradnja domaće parčadno rasprskavajuće mine usmjerenog dejstva MRUD, odnosno domaće varijante američke mine usmjerenog dejstva M-18 Claymore, poznate još iz Vjetnamskog rata. Tu opciju je najavio jula ove godine na vojnoj vežbi Vatreni udar 2024 na Pasuljanskim livadama, zamenik ministra odbrane zadužen za materijalne resurse Nenad Miloradović, kada su prvi put u javnosti viđeni ovi kamikaze dronovi u obe varijante, da se radi na njihovoj sposobnosti da dejstuju dozgo po ciljima na zemlji na površinu od 100 puta 50, odnosno 200 puta 100 metara. Poznavajući taktičko-tehničke karakteristike domaće mine usmjernog dejstva MRUD, za sada se može govoriti da je zamenik ministra bio pravu kada je rekao da je površina dejstva takve bojeve glave 100 puta 50 metara, dok se za veće polje dejstva još nije ugradila odgovarajuća bojeva glava većeg dejstva na ove kamikaze dronove. Na prednjem delu kamikaza dronova SN2 nije bio prikazan podvešeni elektrooptički uređaj za akviziciju, identifikaciju, praćenje i zaključavanje cilja. Obe verzije ovih kamikaza dronova su pogonjene sus motorom koji im omogućava dolet od više stotina kilometara, a sa povećanjem rezervara za gorivo i njihovim satelitskim navodjenjem on može biti i par hiljada kilometara. Inače, oni koji su tvrdili da im ovi kamikaza dronovi iz Ujedinjih Arabskih Emirata neodoljivo liče na iranske kamikaza dronove kojim su Huti iz Jemena napali ciljeve duboko u teritoriji Saudijske Arabije su u suštini u pravu, jer su to jedni te isti dronovi koji se prodaju u arapskom svetu pod različitim oznakama i imenima. Sve u svemu sa nabavkom kamikaza dronova iz Ujedinjih Arabskih Emirata Vojske Srbije je dobila značajne sposobnosti napada iz vazduha po ciljima na zemlji na velikim udaljenostima, što za sada nijedna država u njenom okruženju nema.